杨探长带人去货运公司了，果然不出我所料。可是太太也在货运公司被杨探长带走了。你怎么不早说？走私鸦片可是死罪啊，杨探长。我才刚接手没几天，你就大摇大摆的带人进来，把鸦片撒我桌上，给我扣一个走私的罪名。我撒的，谁看见了？你看见了吗？没有。哎，你看见了吗？没有。不好意思啊，没人看到。<笑>好一个无中生有，坦荡，佩服。林宝儿。我不管你用什么手段弄死了钱通，我杨建可不是那么蠢笨的。杨探长，看来你想调查我。你说你唱这么一出大戏，到时候要是没结果，丢不丢人啊？说吧，你突然出现在联合镇，到底有什么目的？什么目的啊？生意人吗？图个利？这儿不是南洋。林老板想在这里做生意，就得知道你脚下这块地，谁说了算？这谁说了算也轮不着你吧？那这联合镇更轮不到你林宝儿来赚钱。哦，那不如你教教我。<笑>你是不是以为拿下了货运公司就能赚钱呀、啊？我不妨告诉你，货运公司不过就是他朱家和窦家的一条腿而已。要是你不听话的话，保不齐就和十八年前的薛家一样。怎么看你和那个朱少爷，也不过就是个露水情缘，你不会真的以为你能接手朱家的产业吧？啊？不过，若是你和我联手的话，我保你挣大钱。哎，你说我要是把这些话告诉朱老爷，他会怎么想？你那可以试试啊，朱老爷最是多疑。要死，咱们一起死！让他吃点苦头。朱少爷，您这是哪儿的话呀？林老板只是在配合调查。我呢，劝你还在我能好好说话的时候，快给我让开。朱少爷，你看我们也只是例行公事，倒是您，为了一个女人私闯警署，哎呀，不至于吧？我闯了又能怎么样？你当真要与我们警署作对？你可算落到我手里了！哎呀！我告诉你，
谁要是敢动灵牌一下，就是跟我朱冠文作对。老大，没用的东西，还不滚！我，朱老板，这林宝儿肯定是不简单啊！您是没看到贵公子的样子，那为了他都要杀人了。谁让你说朱老爷家的事了？你说他不简单，有证据吗？我当然有了，这是林宝儿的密码箱，我在他办公室里搜出来的，里面啊肯定有他的秘密。打开，哎